काम करते समय कैसे सावधान रहना है इसके बारे में हमारे सेफ्टी इंजीनियर तुम लोगों को अच्छी तरह से समझाएंगे आइए मैं आप लोगों को सेफ्टी इंजेक्शन रूम ले जाता हूँ क्योंकि मेरे परिवार कुछ महंगा है कमाया तो ही कह सकते हैं सर जी बिल्कुल ठीक कहा आपने अपने बच्चों के भविष्य के लिए और हमारे परिवार को खुश करने के लिए ही हम लोग काम पे आते हैं पर ये सब ठीक तरह से होने के लिए तुम लोग साइट में सावधान से काम करके घर लौटना है अगर सावधान से काम ना करें तो खतरे आ सकते हैं इस वजह से जो लोग काम करते हैं परेशान में पड़ सकते हैं असावधानी के कारण काम करने वाले लोग कैसे हाथ में पड़ सकते हैं जानना चाहते हो पहला सुरक्षा न होने के कारण काम करने वाले लोग हाथ के पेड़ गवा सकते हैं कभी के कारण था। हो गया तो बाद में काम मिलना मुश्किल हो जाता है इसकी वजह से उसका भविष्य प्रश्नार्थ तक हो सकती है दुर्घटना के वजह से चोट लगा हुआ आदमी ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार दुख सागर में डूब सकता है इसलिए साइट में सावधान परखने के बारे में मैं आप लोगों को समझा पहले यही करके हम घर में रहेंगे पढ़ाई क्या करेंगे हमारे शरीर में सुरक्षा करना अति आवश्यक है इस हेलमेट के बगैर कंस्ट्रक्शन साइड में कहीं भी घूमना मना है और उस हेलमेट को सर पर अच्छी तरह एडजस्ट करके पहनना जरूरी है काम करते समय कुछ भी गिरने पर ये हेलमेट चोट लगने से बचाती है हेलमेट के रक्षणा के बारे में समझ गए ना अभी वेल्डिंग करते समय आने वाले आतंक को और कारपेंट्री काम करते समय निकलने वाले चूर्ण और धूल से आंखों को सुरक्षा करने के बारे में हम अब देखेंगे हमारे आंखों को रक्षणा देने के लिए साइड में अनेक उपकरणों को इस्तेमाल करते हैं उन चीजों को कहा और कब इस्तेमाल करना है इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ इस चीज को कहा इस्तेमाल करते हैं क्या कोई बता सकते हैं वेल्डिंग करने के समय बिल्कुल ठीक कहा वेल्डिंग करते समय फेस शील्ड को मुख में पहनना है इसे हेलमेट के साथ भी पहन सकते हैं इसमें लगा हुआ काला शीशा खतरनाक किरणों से हमारे आंखों को बचाती है यही फेस शील्ड है इस शीशे को हमें कारपेंट्री ग्राइंडिंग करते समय जरूर पहनना है इसको पहनने से धूल या हानिकारक किरणों से हमारे आंखों को या मुख को इस शीशे के द्वारा रक्षा मिलती है यह है गॉगल्स ये आंखों के रक्षणा के लिए है कॉन्क्रीट या चिपिंग करते समय यह पहनना जरूरी है इन सब उपहारों को हर एक जगह पर पहनकर सुरक्षिता से काम करना है आंखों के रक्षण के बारे में समझ गए ना हमारे कंस्ट्रक्शन साइट में सीमेंट इस्तेमाल करते समय या रेत या मिट्टी इस्तेमाल करते समय या सफाई करते समय हमें नो स्मार्ट पहनना बहुत जरूरी है क्योंकि इस तरह के जगह पर ज्यादा धूल या केमिकल पाउडर हो सकता है इसके वजह से सांस लेते वक्त ये सब अंदर जाकर हृदय संबंध व्याधि आने की खतरा है उससे बचने के लिए नोस मास्क पहनना बहुत जरूरी है बस इतना ही नहीं नोस मास्क को अच्छी तरह पहनने का ख्याल भी रखना चाहिए नोस मास्क के जरूरत के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कंस्ट्रक्शन साइट पर मेघ और लोह चीजों की वजह से पैर में चोट लगने से बचाने के लिए रक्षणा लेना है इसलिए जूते पहनना जरूरी है इसी तरह कंक्रीट और चीकट ज्यादा रहने के जगह पर काम करते समय 
गम बूट पहनना जरूरी है क्योंकि सीमेंट ज्यादा रहने के जगह पर पांव बहुत देर रखने पे त्वचा संबंधित व्याधि आने की खतरा है उससे बचने के लिए हमें गम बूट की आवश्यकता है पैरों की रक्षा के बारे में आप सब जान चुके हैं ये क्यों इस्तेमाल करते हैं क्या कोई बता सकते हैं हाथों की रक्षा के लिए हाँ हाथे हमारे शरीर की एक मुख्य भाग है हमें साइट में काम करते वक्त हाथों को बचाने के लिए विविध हैंडलो इस्तेमाल करने पड़ते हैं उन्हें कहा और कैसे इस्तेमाल करना है इस बारे में देखते हैं पहले कॉटन ग्लव विद लेदर पाम को चीजों को उठाते समय उदाहरण के लिए लोह चीजों और पाइप जैसे चीजों को एक जगह से दूसरी जगह को ले जाते समय इस्तेमाल करना है लेदर ग्लोव को वेल्डिंग और गैस कटिंग जैसे काम करते समय इस्तेमाल करना चाहिए और उसके संबंधित काम करते समय इसे जरूर पहनना चाहिए पीवीसी और रबर ग्लोव को सीमेंट कंक्रीट करने के जगह पर और रसायन संबंधित चीजों को इस्तेमाल करते समय जरूर पहनना है इन हैंड ग्लोव को ठीक तरह से इस्तेमाल करके हाथों की रक्षा करना है कंस्ट्रक्शन साइट पर डीजल जनरेटर और कंप्रेसर जैसे यंत्रों के जगह पर काम करते समय ध्वनि कालुष्य ज्यादा रहता है इस ध्वनि कालुष्य में ज्यादा देर काम करने से कानों को भगीरता आने की खतरा ज्यादा है इसलिए कानों की रक्षा के लिए ईयर प्लग और ईयर मफ को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए और अब साइट में ऊंचे जगहों पर काम करते वक्त ऊपर से नीचे न गिरने के लिए कैसे सुरक्षा लेना है क्या किसी को मालूम है सेफ्टी बेल्ट लगा के ही काम करना है ठीक कहा आपने इस सेफ्टी बेल्ट को किन किन जगह पर कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको बताता हूँ हमें ऊंचे जगह पर काम करने के समय गलती से नीचे गिरने से बचाने के लिए हमारे बदन पर इस सेफ्टी बेल्ट को जरूर लगाना चाहिए अच्छा अब तक हम लोग सुरक्षा साधनों को इस्तेमाल करने के बारे में जान चुके हैं हर एक आदमी खुद को और दूसरों को किसी भी तरह की तंग न करके सुरक्षा से काम करना बहुत जरूरी है इसलिए हर एक आदमी को कितने ध्यान से काम करना पड़ता है इस बारे में सीधे साइड पे जाकर देखते हैं सब लोग मेरे साथ चलिए साइड पे चलते हैं वहाँ पे देखिए इस तरह दो मीटर और उससे ज्यादा ऊंचे पर काम करने के समय सेफ्टी बेल्ट को पहनना बहुत जरूरी है सिर्फ पहनना ही नहीं इस सेफ्टी बेल्ट में जो लाइन यार्ड है उससे हमारे सिर के ऊपर हमारे बदन के वजन को तोड़ने की तरह एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर से निर्माण करना चाहिए क्यों सिर के ऊपर भी निर्माण करना है सर क्योंकि ये लाइन यार्ड अगर नीचे निर्माण करें तो लाइन यार्ड की ऊंचाई दो मीटर रहने की वजह से हम दो मीटर ऊंचाई से नीचे गिर सकते हैं ऐसे गिरने पर बाकी स्ट्रक्चरों पर गिर कर, चोट लग सकती है इसलिए उसे सिर के ऊपर भी निर्माण करना चाहिए हमारे बदन के वजन के साथ साथ बम्पे स्टिफ रख के चोट लगने से बचाती है आप लोग वहाँ देखिए वहाँ एक टावर इलेक्शन चल रहा है ऐसे खतरनाक स्थिति पर काम करने के समय वे लोग डबल लाइन यार्ड करके एक स्पेशल सेफ्टी बेल्ट को लगाकर काम कर रहे हैं ऐसे समय में ऊपर जाते वक्त या उतरते वक्त दोनों लाइन यार्ड में कहीं एक लाइन यार्ड सभी समयों में अच्छी तरह से बांधना चाहिए सर जी दीवारों पर चलने के वक्त सेफ्टी बेल्ट को कैसे इस्तेमाल करना है बोलिए सर जी उन जैसे जगह पर चलने के समय हमें लाइफ लाइन इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरे जगह पर चलना चाहिए उधर देखिए वहाँ काम करने वालों को सेफ्टी बेल्ट बांधने के लिए जगह ही नहीं है इसलिए वे दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट को रस्ती बांध कर उसको सेफ्टी बेल्ट को बांधते हैं ऐसे करने से एक जगह से दूसरे जगह को आसानी से जा सकते हैं गलती से गिरने पर भी वह रस्ती उन लोगों को बचाती है इतना ही नहीं वह रस्ती आठ एम का वायर हो या एक इंच का पॉलीप्रॉपलेन रोप होना जरूरी है उस रस्सी को 15 डिग्री के एंगल में बांधना चाहिए क्या हुआ अच्छा अच्छा हुआ। देखें आप लोग इस फ्लोर ओपन के नीचे सेफ्टी नेट बांधने की वजह से और नीचे नहीं गिरा। इसी तरह 
ऊपर से गिरने वाली किसी भी चीज को नीचे काम करने वाले आदमियों के ऊपर गिरने से ये सेफ्टी नेट सुरक्षित से बचाती है वहाँ देखिए आधा कंस्ट्रक्शन किया हुआ लिफ्ट शेल ओपनिंग और ये सी जैसे निकाला हुआ ओपनिंग्स में बैरिकेशन किया जा रहा है इस तरह के ओपनिंग को कवर करके बंद करना चाहिए आइए हम सब नीचे चलते हैं देख लिया तुम्हें नीचे गिरने से ये हैंड रिंस बचा लिया हमें सीढ़ियों पर चलते समय परमानेंट हैंड रिंस नहीं होने के कारण इसी एक, एक मीटर तक मतलब हमारे कमर के ऊपर तक ऐसा रक्षण बनाना अवश्य है देखिए इस तरह के लूज मटेरियल फ्लोर एज पर नहीं रहना है हमारे पैर लगकर वहां से नीचे वही जाके देखते हैं साधारण धरती के नीचे इलेक्ट्रिकल केबल गैस लाइन वाटर लाइन जैसे कनेक्शन खोल सकते हैं खोदने से पहले उस जगह पर नल ले या गैस लेट है या नहीं खोदने की जगह सुरक्षित है या नहीं ये सब अपने सुपरवाइजर से पूछ के बाद में खोदना जरूरी है उनके अनुदेश के अनुसार ही काम करना है उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिकल वायरस अगर है तो वहाँ इंसुलेटर प्रो ही इस्तेमाल करना चाहिए इस तरह कोई भी गलती से अंदर ना गिरने के लिए खुदे हुए जगह के चारों ओर बैरिकेशन लाना जरूरी है खुदे हुए जगह को दिखाने के लिए चेतावन बोर्ड और रात में देखने के लिए इलेक्ट्रिकल लाइट लगवाना जरूरी है देखिए ना खोदा हुआ जगह से निकला हुआ मिट्टी को कम से कम एक मीटर दूर पे फेंकने से मिट्टी में बिना फंसे वहाँ काम करने वाले लोग बच सकते हैं इतना ही नहीं खोदा हुआ जगह के आसपास किसी भी गाड़ी को आने से रोकना है गाड़ी को थोड़ी दूर में रोकना ही सबके लिए सुरक्षित है गड्ढे में उतर कर चढ़ने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करना जरूरी है क्यों उस गड्ढे को ऊपर से नीचे की तरफ केड़ा खोद रहे हैं ओ, मुझे मालूम पिछले साइड पे काम करते वाल मेरे साथ काम करने वाले साथी गड्ढे के अंदर दीवार को सीधा खोद रहा था जिसके वजह से एक बार मिट्टी फसल उनके ऊपर ही पड़ गया इसलिए वैसे जगह पर मिट्टी डर से बचने के लिए गड्ढी की दीवार को तैयार कर रखे आपने इस तरह खोदने से कुछ नहीं होता है इतना ही नहीं उसके नीचे से सुराग डालना गलती है मतलब अंडर कटिंग करना गलती है अगर पहले ही कंस्ट्रक्शन के लिए कहीं खोद कर हुआ हो तो अपने सुपरवाइजर को पूछ कर सुरक्षा नियम से काम करना बहुत जरूरी है नहीं तो पास वाले कंस्ट्रक्शन को हानि पहुंच सकती है ऊंचे जगह पर सावधान से रहने के बारे में मैंने आपको बताया इन जैसे ऊंचे जगह पर चढ़ने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं उसका नाम है इसका फोल्ड उधर सावधान से काम करने के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ आइए ऐसे स्क्रब फोल्ड को एरक्ट करने के लिए कंस्ट्रक्शन साइड में विभिन्न मित्र रहते हैं सिर्फ वे लोग ही इसे एरक्ट करना चाहिए ऐसे स्क्रब फोल्ड में टैक्स सिस्टम होता है उसके बारे में किसी को मालूम है क्या मालूम है सर अगर उस कपोल में लाल रंग तहा गए तो उस पर दूसरे लोग चढ़ना मना है सिर्फ एरक के लोग चढ़ सकते हैं यही उसका अर्थ है सर ठीक कहा आपने तो फिर हरे रंग में टैग रहे तो उसका अर्थ क्या है मालूम है सर उस कपोल इस्तेमाल करने के लिए तैयार है सर बिल्कुल ठीक कहा अगर आपको काम करते वक्त इसमें कुछ गलती लगा तो इंजीनियर को बुलाकर इसके बारे में पता रखें और आके उसको ठीक करेंगे अन्य लोग उसे ठीक करना गलती है देखें क्या अंदर के जैसे स्क्रब होल में हर छह मीटर के बीच में अच्छी तरह से स्ट्रक्चर बांधना जरूरी है देखिए जिस तरह के स्क्रब होल में हम घर के काम करने के लिए स्क्रब होल बोर्ड इस्तेमाल करना चाहिए और उसमें चढ़ के उतरने के लिए हमें सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए उधर देखिए बाजू में काम करने वाले न गिरने के लिए रक्षण देते हुए मिड ट्रेड या टॉप ट्रेड रखना चाहिए देखा वह काम करते वक्त नीचे आया है पर वह न गिरने के लिए वहां रखा हुआ टॉप ट्रेड 
और मिड ट्राइन रक्षा देती है वो क्या है सर कौन सा वो वही है मोबाइल स्क्रैप फोल्ड उस मोबाइल स्क्रैप फोल्ड के नीचे चार चक्का होने के कारण एक जगह से दूसरे जगह को आसानी से जा सकते हैं देखो वह आदमी उसे कैसे रोक रहा है उस स्क्रैप फोल्ड के नीचे स्टॉपर को इस्तेमाल करके रोक रहा है ऐसा करना गलती है कोई आदमी ऊपर काम करने के बाद स्क्रैप फोल्ड को चलाना गलती है सिर्फ स्क्रैप फोल्ड ही नहीं साइड में हम लोग सीडियम भी इस्तेमाल करते हैं उसे इस्तेमाल करते वक्त कैसे सुरक्षित रखना है इस बारे में हम लोग खुद जाके देखते हैं चलिए मिलता वहाँ देखिए बहुत क्यों गिर गया है क्योंकि हमें कभी भी सीढ़ी को वन इंस टू फोर में झुका के रखना चाहिए वही ठीक है बहुत क्यों गिर गया क्योंकि वह सीढ़ी अच्छी लकड़ी की बनी हुई नहीं है इसलिए अच्छी लकड़ी से बनाया हुआ सीढ़ी ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए टूटी हुई सीढ़ियों को इस्तेमाल करना भी गलती है ऐसे चीजों के ऊपर सीढ़ी को रख के ऊपर चढ़ना गलत बात है हम जो सीढ़ी प्रयोग करते हैं वो वर्क प्लेटफॉर्म के ऊपर एक मीटर ज्यादा रहना बहुत जरूरी है उधर देखिए वो जो करा है वही सही है सीढ़ी को फिसले बिना रखने के लिए रस्सी से बांधना जरूरी है वहां देखिए वह बांधने के समय नीचे एक आदमी पकड़ के खड़ा हुआ है सीढ़ी को रस्सी से बांधने के बाद नीचे एक आदमी सीढ़ी को पकड़ कर खड़ना जरूरी है बल्कि सीढ़ी में चढ़ने के वक्त रंस को पकड़ कर संभाल के चढ़ना चाहिए वही ठीक मार्ग है सीढ़ियों को फ्लैट सरफेस पे रख के चढ़ना ही सुरक्षित है इतना ही नहीं इलेक्ट्रिकल खंभे के नीचे लोह की सीढ़ी यूज करना गलत बात है सर वहाँ क्यों ट्रेन को उपयोग करके काम कर रहे हैं अच्छा वो कभी कभी ऊंची बिल्डिंगों पर स्क्रफोल्ड का प्रयोग नहीं कर सकते इसलिए क्रेन का उपयोग कर कर आदमियों को पहुंचाते हैं वहाँ कैसे सुरक्षा लेकर काम करते हैं जाने के लिए वहीं जाकर देखते हैं ऐसे क्रेन के केज में काम करने के वक्त केज के चारों ओर क्रेन के हुक को लगवाना जरूरी है बस इतना ही नहीं वहाँ काम करने के वक्त सेफ्टी बेल्ट को क्रेन के हुक को बांधना जरूरी है उसी तरह एक टैग लाइन को इस केज के साथ बांधकर सुरक्षित से काम करना चाहिए अब तक सब जगह पर किस तरह सुरक्षित से काम करना है इस बारे में बोल चुका हूँ और अब किन किन जगहों में कैसी मटेरियल और इक्विपमेंट इस्तेमाल करना है इस बारे में आप सब लोगों को बताता हूँ सुनिए साधारण में कंस्ट्रक्शन साइट पर चीजों को यंत्रों की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह को ले जाते हैं हाथों से चीजों को ले जाना अच्छी बात नहीं है फिर भी कुछ आवश्यक समयों में हाथों से चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं ऐसे स्थितियों में कैसे सावधान से काम करना है मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ उधर देखिए हाथों से वे लोग चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं ऐसे समय में कैसे सुरक्षित रहना है मालूम है क्या उस आदमी की तरह किसी भी चीज को एकदम कमर चुका के उठाना गलत है उधर देखिए उनकी तरह किसी भी चीज के पास अपने पैर को रखना जरूरी है उसके बाद अपने हाथों से उस चीज को कवर करके बलबूती से पकड़ना है इतना ही नहीं उस चीज को अपने उंगली से नहीं बल्कि हाथ के ग्रिप से संभालना है उसके बाद अपने पीठ को सीधे रखकर सांस को अंदर लेकर चीज को उठाना है किसी भी चीज को उठाते वक्त उसके पूरे वजन को अपने पैर में समाना चाहिए पीठ से नहीं उसके बाद उस चीज को अपने शरीर से लगाकर एक जगह से दूसरी जगह को ले जाना चाहिए कुछ समय में ज्यादा वजन के चीजों को उठाने के लिए कम से कम चार या पांच लोग मिलकर ही उन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहिए किसी चीज को उठाने से पहले जाने वाले रास्ते को साफ रखना जरूरी है और उस चीज को कितनी दूर पहुंचाना है इस बारे में पहले ही हिसाब करना चाहिए उस चीज को उठाने वाले सब लोग एक ही हाइट रहना अच्छा होगा ट्रेन इस्तेमाल करके उठाते ही ना उस वक्त सुरक्षित से कैसे रहना है सर बोलता हूँ ये जगह से दूसरी जगह को चीजों को पहुंचाने के लिए हम ट्रेन इस्तेमाल करते हैं उस समय कैसे सावधान रहना है जानने के लिए उधर जाकर देखते हैं चलिए देखिए ट्रेन द्वारा एक चीज को उठाने के समय चीज के नीचे उसका मूवमेंट नियंत्रण करने के लिए जरूर एक टैगलेन बांधना चाहिए कुछ खतरा न रहने के लिए ट्रेन का स्लिंगिंग कैपेसिटी लोड से भी ज्यादा रहना चाहिए वैसे भी 
उसके नीचे कोई भी नाद है तो आपका होगा इन द्वारा किसी भी चीज को उठाते वक्त आजू बाजू में किसी को भी न रहना देना है उन्हें देखिए वे ठीक कर रहे हैं मेन द्वारा चीज को उठाने से पहले तक है या नहीं देखना जरूरी है उधर देखिए ऐसे ऊपर उठाया हुआ चीज को अच्छी तरह से ठीक जगह पर छोड़ने के बगैर बीच में लटका कर छोड़ना गलत है वो आदमी कौन है सर कौन वक्त वो है ट्रेन द्वारा चीजों को उठाने या निकालने के बारे में हाथ दिखाने वाला सिग्नल है उनके सिवा यह काम किसी को भी करना मना है तो बेटा वे लोग जैकेट पहनना चाहते हैं यही वहाँ देखिए उधर दो सिग्नल में है जो नौकरी में दो तीन बिल्डिंग के उस तरफ रोड को ले जाता है वहाँ पे दो सिग्नल में उस ट्रेन के मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं उधर देखिए ट्रेन जैसे यंत्रों को उन लोगों के बगैर कोई भी कंट्रोल करना गलत है हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पर विद्युत के द्वारा काम करने वाले यंत्र बहुत हैं। विद्युत से कैसे सावधान रह के काम करना है इस बारे में देखते हैं उधर देखिए वहाँ एक रेड हेलमेट पहना हुआ आदमी है ना वही इलेक्ट्रीशियन है कंस्ट्रक्शन साइट से किधर भी कौन सा भी इलेक्ट्रिकल काम करने के लिए इलेक्ट्रिकल वर्क भी ठीक आदमी है अन्य लोग यह नहीं कर साइट में जो भी इलेक्ट्रिकल यंत्र रहेगा उन सब को बारिश से बचाने के लिए इस तरह कवर करके रखना जरूरी है नुकसान को देख रहे हैं ना ऐसे वायर को बाहर रखने से हमारे जान को ही खतरा हो सकता है वो गलत कर रहा है काम करने वाले लोग दफेर में इलेक्ट्रिकल शेड के अंदर जाकर चीजों को रखना या वहाँ पे सोना गलत है ऐसे काम को करना मना है और रास्ते में इलेक्ट्रिकल वायर सकना मना है इस तरफ प्लग के बगैर इलेक्ट्रिकल बोर्ड में वायर घुसाना गलत है और रात में ऊंचाई में काम करने के बाद अलर्जिंग लैम्प इस्तेमाल किया जाता है बल्ब जलते समय उसको एक जगह से दूसरी जगह को लाना गलती है वो आपके जान को खतरा हो सकता है इलेक्ट्रिकल मशीन को इस्तेमाल करने के बाद सब लोग इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने के लिए इस आर सी को इस्तेमाल करना चाहिए सब विद्युत केंद्रों को यथिंग देना जरूरी है तब भी हम इलेक्ट्रिकल शॉक से बच सकते हैं और लोग से बने चीजों को इलेक्ट्रिकल वायर के ऊपर ऐसी ले जाना गलत है आपने हमें विद्युत से कैसे सावधान रहना करके बोल चुके हैं वैसे ही साइट में जो हर एक मशीन को कैसे सुरक्षा से इस्तेमाल करना है बोलिए जरूर सब लोग मेरे साथ आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ देखिए कैसे करते हुए पड़ा इस तरह घूमने वाली परिक्रम पर काम करते समय टवल या मफलर पहनना गलत बात है लकड़ी को काट रहा है ऐसे काम करते उस यंत्र को गांच से पूरी तरह बंद करना जरूरी है ऐसे यंत्र चलने के बाद उसके ऊपर पड़ना या उसको ठीक करना या सुरक्षा कवच को निकालना खतरा दे सकता है और काम पूरा होने के बाद मिशन को स्विच ऑफ करना बहुत जरूरी है और यंत्र चलने के समय उसको हटाना या लुब्रिकेट करना गलत है विंच इस तरह के मिशनों को ऑथरेज पर्सन ही ऑपरेट करना है साइट में विविध रीति में कैसे सुरक्षित रहना है करके देखे हैं सिर्फ हमारी रक्षा ही बस नहीं है हमारे चारों ओर भी शुभ्र रखना है हम काम करने के जगह कैसे सुरक्षित से रह सकते हैं इस बारे में देखते हैं इधर देखिए ये जगह कितना शुभ्र है और इस जगह को देखिए चीजें इधर उधर पड़ी है ऐसा हो तो हम कैसे सुरक्षित काम कर सकते हैं तुम लोगों को कौन सा अच्छा लगता है और कौन सा बुरा लगता है इसलिए इन सब को कैसे सुरक्षित रखना है इस बारे में देखते हैं बगैर काम की चीजों को एक अलग जगह ऐसा नहीं करना हमें पाइप और चीजों को एक जगह पर जमा कर रखना चाहिए और जमाए हुए चीजें हमारे हाथ को पड़ना चाहिए मतलब पांच फुट के ऊंचाई तक ही रहना चाहिए रास्ते में 
कौन से भी चीज को नहीं रहने देना है ऐसे पिछले बिन न रहने के लिए यंत्रों में डालने वाले तेल को नीचे नहीं गिरना है गलती से गिर गया तो तभी साफ करवाना चाहिए इस तरह की तन से बचने के लिए मेखे जो जरूरत नहीं है उन्हें निकाल कर एक जगह में डाल के रखना जरूरी है देखिए इस तरह आग न लगने के लिए जलाव साधनों को मतलब पेट्रोल डीजल को अलग जगह में रखना सबके लिए सुरक्षित है और इस तरह के साधनों से दूर रखना भी अच्छा है इन जैसे जगह में चेतावनी बोर्ड रखे सबको सूचित करना अच्छी बात है हमारे साइड पर कंप्रेस्ड गैस इस्तेमाल करते हैं ऐसे समय पर उस चीज को ठीक तरह कैसे इस्तेमाल करना है इस बारे में देखते हैं कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर को कभी भी सेफ्टी वॉल कवर करके उसे सुरक्षित जगह पर बांध कर रखना है सिलेंडर को सीधा खड़ा रखना चाहिए कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर को उसके लिए बनाया हुआ सिलेंडर कार्ड या हैंड टक्स के सहारे से ले जाना चाहिए सिलेंडर को देखभाल से ले जाना चाहिए और उसके सेफ्टी वॉल कवर ठीक तरह से बंद रखना चाहिए कंप्रेस गैस सिलेंडर को खींचना या ढकेलना नहीं चाहिए सिलेंडर को ले जाने के वक्त कुछ लीक है या नहीं जानने के लिए साबुन के पानी का उपयोग करना चाहिए सिलेंडर को अति सुरक्षित से एक जगह पर रखना चाहिए सिलेंडर को हवा के झूठे से गर्मी और आग जैसे चीजों से दूर रखना अच्छी बात है खाली सिलेंडर को पूरी सिलेंडर से अलग रखना चाहिए खाली सिलेंडर को पहचानने के लिए एम सिलेंडर करके बोर्ड रखना चाहिए इसी तरह पूरी सिलेंडर के पास भी फुल सिलेंडर करके बोर्ड रखना चाहिए मेरून कलर है तो वह असिटिन गैस सिलेंडर रेड कलर है तो वह एल सिलेंडर पोस्ट जॉइंट के लिए ठीक तरह से और ठीक मेजरमेंट के क्लाम इस्तेमाल करना चाहिए आईएसआई एस चिन्ह हुआ रेगुलेटर और रोस को ही इस्तेमाल करना चाहिए ठीक तरह का टैग या लेबल नहीं हो तो वह सिलेंडर इस्तेमाल नहीं करना है अगर फिर भी आग लग गया तो उस दुर्घटना से बचने के बारे में अब आपको बताता हूँ कंस्ट्रक्शन साइट पर फायर एक्सीडेंट अगर हुआ तो जल्द से जल्द फायर कंट्रोलर उपयोग करना अवश्य है आग को रोकने के बारे में बताने से पहले आग कैसे लग सकती है इस बारे में बताता हूँ आग लगने का तीन मुख्य कारण होते हैं फ्यूल जैसे चीज ऑक्सीजन और बहुत सारा गर्मी ये तीन मुख्य कारण होते हैं इन तीनों के कारण से आग लग सकती है ये तीन में अगर एक न हो तो आग नहीं लग सकती है इसी तरह आग लगने के बाद हम अगर किसी एक को कम कर दे तो आग बुझ सकती है आग को बुझाने के बाद इन चीजों को ध्यान में रखने से आग को आसानी से रोक सकते हैं मामूल से आग को क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी करके चार विधानों में बोल सकते हैं लकड़ी कपड़ा और कागज के लगने वाले आग को क्लास ए करके बोलते हैं वो जो आग के चलने से बिगड़ सकती है और डीजल पेट्रोल जैसे तेल के वजह से लगने वाले आग को क्लास बी बोलते हैं और एलपीजी गैस से लगने वाले आग को क्लास सी कहते हैं पोटेशियम मैग्नेशियम जैसे केमिकल से उगने वाले आग को क्लास डी करके बोलते हैं ये बी सी के वजह से आग लगे तो हमें कैसे नियंत्रण लेना है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ साइट में आग रोकने के लिए इस तरह के लाल रंग के सिलेंडर आप देखे होंगे ट्राई केमिकल पाउडर से भरा हुआ इस वायरस के द्वारा क्लास ए बी सी से उगने वाली आग को आप रोक सकते हैं फायर स्टिंग को उपयोग करने के लिए पहले सेफ्टी क्लिप को निकालकर इस प्लंजर को दबाना चाहिए उसके बाद इस पोस्ट के जरिए एक सफेद रंग का पाउडर बाहर आएगा उस पाउडर को आग के ऊपर इस तरह मारना चाहिए यह पाउडर आग के आसपास ऑक्सीजन को कंट्रोल कर कर आग को बुझाती है बस इतना ही नहीं फोम स्टिंग के जरिए भी हम आग को बुझा सकते हैं ऐसे स्टिंग को डीजल और पेट्रोल से उगने वाली आग को बुझाने के लिए उपयोग करते हैं ऐसे स्टिंग को उपयोग करने के लिए इस सेफ्टी पिन को निकालकर उसके बाद प्लंजर को दबाना चाहिए 
इसको हम इससे पेट्रोलियम से बना देते हैं ऑक्सीजन कंट्रोल होकर गैस को बना सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एस्टिंग्विशर को भी आग को बुझाने के लिए उपयोग करते हैं ऐसे एस्टिंग्विशरों को बी और सी से उगने वाली आग को बुझाने के लिए उपयोग करते हैं सेफ्टी पिन को निकालने के बाद इस नॉब को खोलना है इस हॉर्न के जरिए CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आकर आग से मिल जाती है इससे ऑक्सीजन कंट्रोल होकर आग बुझ जाती है आग को रोकने के वक्त सबसे पहले हमें मुख्य नियमों को ध्यान में रखना है पहला इलेक्ट्रिकल मशीन में आग लगने पर आग रोकने के लिए पानी नहीं उपयोग करना है इलेक्ट्रिक शॉक लगने की खतरा है दूसरा क्लास ये आग को रोकने के लिए पानी और मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं तीसरा टेस्टिंग को हवा मारने के तरफ उपयोग न करना है ऐसे करने से यह केमिकल पाउडर आग को बिना लगे हवा में मिल जाता है चौथा सीवो टू सिलेंडर यूज करने के बाद सिलेंडर बहुत ठंडा रहता है इसके वजह से कोल्ड बर्न होने की खतरा है इसके वजह से सिलेंडर के मेटालिक पार्ट्स पे बिना हाथ लगाए उपयोग करना है फायर स्टिंग को खोलने के बाद शरीर से दूर रखकर खोलना हमारे लिए सुरक्षित है नहीं तो सिलेंडर के प्रेशर के वजह से सिलेंडर का कैप हम पर लगकर चोट दे सकती है आग लगना शुरू होते वक्त उसको बुझाना आसान है इसलिए आग लगते ही फायर स्टिंग को ला के को उसी वक्त बुझा देना बहुत जरूरी है अगर ना बुझा सके तो अपने ऊपर अधिकारी को बुलाकर बताना जरूरी है अभी तक सावधान से काम करने के बारे में मैंने आपको बताया इस कंस्ट्रक्शन साइट पर नए नए आए हुए लोगों को कैसे काम करना है बोलता हूँ सुनिए सब लोगों को सावधान से काम करना है अगर किसी को खतरा हुआ तो अपने सुपरवाइजर को बोलकर फर्स्ट एड सेंटर को इलाज के लिए लाना है यहाँ काम करने वाले लोगों के सुविधा के लिए यह बनाया गया है अगर यहाँ पूरी तरह से इलाज ना हुआ तो अस्पताल ले जाके इलाज करवाएंगे वो आदमी गलत कर रहा है चोट लगने पर किसी न किसी दवा को लगाना गलत है ऐसे वक्त पर फर्स्ट एड सेंटर को जाना चाहिए हमें सुरक्षिता से काम करना चाहिए ये गलत है कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर दारू पीना सिगरेट पीना मना है और साइट के अंदर किसी भी गाड़ी को 20 किलोमीटर से ज्यादा चलाना मना है देखे क्या गाड़ियों को पीछे लेते समय अच्छी रिवर्स वॉरण लगाना जरूरी है ये गलत है किसी भी हालत में गाड़ी के नीचे सोना खतरा हो सकता है साइड में कमीशन दिया हुआ आदमी ही गाड़ी चलाना है और कोई चला नहीं सकते ट्रैक्टर टायर गार्ड पे बैठना या ट्रैक्टर के लिंक पे बैठ कर जाना या खड़े होकर जाना गलत है ऐसे करना गलत है साइड में खतरनाक चीजों से मैं आप लोगों को कंस्ट्रक्शन साइट पर कैसे सावधानी से काम करना है और मशीनों में सुरक्षित से कैसे काम करना है इस बारे में बता चुका हूँ इन चीजों को ध्यान में रखकर आप लोगों को सुरक्षिता से और सावधान से काम करना है अब तक मैंने सावधान से काम करने के बारे में कहा अब तुम लोग जिस चीज को जो जो काम दिया हुआ है उस काम को ध्यान से करना शुरू करो मैं आपके ही इंतजार कर रही थी काम पूरा हो गया ना आज का काम कैसा लगा बहुत अच्छा वो मेरे लिए बहुत फायदा है मेरे लिए चॉकलेट लाने वाले थे ना लाए क्या हाँ देखे आए सब तेरे लिए ज्यादा ही हल्ला आप लोग कर रहे हैं फर्स्ट सेशन में इतना हल्ला नहीं हुआ था अच्छा नहीं लग रहा है क्या ये ऐसा था कि इसमें सारा चीज था इसको ध्यान से देखते ना जितना हम लोग बोलेंगे उससे सारा चीज निचोड़ इसमें एनिमेशन फिल्म के माध्यम से था जी सर इसको ध्यान दीजिएगा तो आप का काम आएगा सेफ्टी क्या है ना कि जिंदगी का लास्ट का काम आने वाला चीज होता है सुरक्षा और केवल प्लांट ही नहीं आम आदमी के लाइफ में बराबर जो है जब भी आप सुरक्षित रखिए आपको बराबर सुरक्षित रहना है 
खतरा हर एक जगह ऐसा नहीं है कि केवल प्लांट में रोड पे ही खतरा है घर पे भी कुछ खतरा हो सकता है तो जो भी बताया जाता है उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो वो आपके लाइफ में काम आएगा और एक और प्लांट का हम और एक फिल्म दिखाते हैं उसमें भी और कुछ क्लियर होगा आपको और अरे अंकल इधर एक हवा तो आया मुंबई तक हवा जाएगा मालूम सिलेंडर ऐसा नहीं रखने का सुपरवाइजर बोला ना वैसे रखने का वेरी गुड संभाल के अंकल चल बस ओके ये वेल्डिंग गैस कटिंग ये सब काम करने हो ना तो गोकल भी कर पैसा पहन के रखने इसे का चेहरा और आंख एकदम सेफ रहता है समझ रखे वेल्डिंग मशीन का वैलिडिटी सर्टिफिकेट और पाइप का टेस्ट और कनेक्शन सही जगह से मांगता ना भाई और अर्थिंग पॉइंट को भी सही जगह से लेना मांगता ना भाई सही बोला है सर क्या बात है सर्किट सही है एकदम क्या ना गैस से भरा हुआ सिलेंडर के साथ लापरवाही बोलो एकदम डेंजरस ठीक है एक झटका हुआ कि सब लोग एक साथ टपकेगा समझा हां भाई चल आ जा ये सही है ना सर्किट हां लेकिन नो वैलिडिटी सर्टिफिकेट्स नो वैलिडिटी गैस कटिंग करने का है तो पहले होस्ट पाइप चेक करने का वरना ग्राइंडिंग और कटिंग तो सही हेलमेट 
mundo claro y esas pescas. A mí se hace un poco raro. Poco raro, ahí no me permite. No, no, no. Tiene que quitar la regla de la regla. Muy bien, muy bien. Ya va, no me la tengo. Ok, ¿no? Supervisor, chile, dole, mal, udaris, la gane. Mal, stack, udaris, la gane. ¿Sabes? Ya la de. Es que es una buena idea. सबसे पहले साइड को बैरिकेड करने का, सामान को ठीक से बांधने का, रस्सी वस्सी लगा के, फिर ग्रेन का कैपेसिटी, बूम लेंथ, रेडियस एंगल, सामान वजन वजन ये सब चेक कर लेने, टेस्टेड और सर्टिफाइड बेस स्लिंग यूज़ करने, वायर रोड यूज़ करने, जब तक ये सिग्नल में इशारा नहीं करेना, तब तक सामान ऊपर नहीं उठाने, और एक बार सामान उठा लिया ना उसका नीचे कोई वर्कर को कभी भी नहीं जाना पड़ेगा। एकदम सही हो जाता है। आई अब एकदम ठीक सा ना एक चल के सब। बाइक स्टैकिंग ठीक से नहीं किया सर्किट, तो सिर्फ एक कल है। सब लोगों का लाइफ तो बेहतर है मालूम। ऐसा सुपर वैसा बोला ना कि ऐसे स्टैकिंग ना आए। सही बोला सर के अच्छा लगा। इंस्ट्रक्शन साइट पर सोना बोले तो हमेशा क्या है सो जाना जाग जाओ आ जाओ चल यहाँ पर इधर नहीं थे ये सर्किट ओके बात बात अब जब तक कैपेसिटी से ज़्यादा खाना खाएँ तो क्या होगा रूटी वाइन होगा वैसे इसके साथ होगा कैपेसिटी कम लोड ज़्यादा क्योंकि छोटा सा आग ना वो साइड को डैमेज कर सकता है मतलब एक बात बोलूँ भाई बोला सही है अगर आग को जल्दी कंट्रोल कर लिया तो सही है और ना एकदम भर गया क्या एकदम सही बोला इसके अपना वर्कर लोग को क्या बनता है एक्सटिंग्विशर और फायर कंट्रोल एकदम बराबर आना पूरा लेयर जमता है लेयर इसका लेयर जमा दो क्या बात वेरी गुड हाँ समझा और चला आ जाए हम आपको दिखाएंगे कि इसको कैसे उपयोग किया जाता है इसको बोलते हैं सीवी दो पोर्टेड साइड की एक्सटिंग शर्ट इसको इलेक्ट्रिक साइड में उपयोग किया जाता है ठीक है सबसे पहले इसका डिस्चार्ज हम सीधा कीजिए हैंडल से पकड़िए और सेफ्टी पे निकालिए ठीक है और उसके बाद